இந்த செஷன்ல நம்ம பார்க்க போறது ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் அட் பார்ல இஷ்யூ பண்ணா என்னென்ன அக்கௌண்டிங் என்ட்ரிஸ் பாஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஓகே இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் அட் பார் ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடக்கும் நீங்க இஷ்யூ பண்ணிட்டீங்க மானிட்டரி டிரான்சாக்ஷன் பார்ப்போம் உங்களுக்கு பணம் வரப்போகுது எந்த ஃபார்ம்ல பணம் வரப்போகுது அப்படின்னா நீங்க அப்ளிகேஷன் அவங்கள சப்மிட் பண்ண சொல்றீங்க ஸோ அப்ளிகேஷன் மணியோட சேர்த்து அவங்க பணம் தராங்க அப்ப பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து என்ன ஆகும் டெபிட் ஆகும் அண்ட் வந்திருக்கிற பணத்தை நீங்க இன்னும் அலாட்மெண்ட் பண்ணலை ஸோ அதை வந்து நீங்க ஷேர் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு தான் அக்கௌண்ட் பண்ணணும் அண்ட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் வந்து அது உங்களுக்கு ஒரு லைபிலிட்டியாக தான் அக்கௌண்ட் ஆகும் ஏன்னா நீங்க ஷேர்ஸா வந்து அலாட் பண்றப்ப தான் வந்து அது ஈக்விட்டியாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு ஷேர் அப்ளிகேஷன் மணி உள்ள வரப்ப ஆன் ரிசிப்ட் ஆஃப் ஷேர் அப்ளிகேஷன் மணி நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணுவீங்க ஏன்னா பணம் வந்து அந்த பர்டிகுலர் பேங்க்ல இருக்க போகுது அண்ட் எந்த அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ண போறீங்க ஷேர் அப்ளிகேஷன் மணி அக்கௌண்ட்டை தான் கிரெடிட் பண்ணணும் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல இப்போ உடனே கிரெடிட் பண்ண கூடாது சரி ஷேர் அப்ளிகேஷன் மணி வந்துருச்சு மினிமம் சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அலாட்மெண்ட்டுக்கு போகலாம் அப்போ இந்த ஷேர் அப்ளிகேஷன் மணியில் இருக்கிற அந்த வேல்யூ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஷேர் கேபிட்டலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் இது எப்போ நடக்கும் அலாட்மெண்ட் டைமில் ஸோ ஆன் அலாட்மெண்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஷேர் அப்ளிகேஷன் மணியில் என்ன இருக்கோ அண்ட் அகெயின் எல்லா பணத்தையும் வந்து நீங்கள் ஷேர் கேபிட்டல் கொண்டு போயிடக்கூடாது ஏன்னா சில சமயம் வந்து எக்ஸஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் அப்போ ரீஃபண்ட் பண்ண வேண்டிய போர்ஷனை மாற்றி வச்சுட்டு எதை கேபிட்டல் கொண்டு போகணுமோ அதை மட்டும் தான் ஷேர் கேபிட்டல் கொண்டு போகணும் ஸோ நீங்கள் வந்து இதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் இப்போ கிரெடிட்டில் இருக்கிறது டெபிட் போயிடும் ஸோ ஷேர் அப்ளிகேஷன் மணி அக்கௌண்ட் டெபிட் கிரெடிட் வந்து எங்கே போகும் டு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் சரி இன்னொரு விஷயமும் சொன்னேன் அதாவது ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் ஷேர் அப்ளிகேஷன் மணி எக்ஸஸாக வந்துருந்ததுன்னா அதை வந்து ரீஃபண்ட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு நம்ம ஒரு ரீஃபண்ட் என்ட்ரியும் போட்டுருவோம் ஆன் ரீஃபண்ட் ரீஃபண்ட் எதுக்கு பண்ணுவீங்க ரிஜெக்டட் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு இப்போ என்ன ஆகும் ஷேர் அப்ளிகேஷன் மணி அக்கௌண்ட் டெபிட் ஆகிடும் கிரெடிட் வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்துடும் ஏன்னா இந்த பேங்க் மூலமாக பணம் வெளியே போக போகுது ஷேர் அப்ளிகேஷன் மணி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓகே இப்போ அடுத்தது அலாட் பண்ணணும் இப்போ அலாட்மெண்ட் மூலமாக எவ்வளோ பணத்தை நீங்கள் கலெக்ட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து அந்த அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணி கேபிட்டலை கிரெடிட் பண்ணி வைக்கணும் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு அந்த பணம் வரப்ப நீங்கள் பேங்கை டெபிட் பண்ணிவிட்டு அலாட்மெண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த என்ட்ரி இங்கே பாஸ் பண்ணுவோம் அலாட்மெண்ட் மணி என்ன டியூவாக இருக்கும் அலாட்மெண்ட் மணி டியூ ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு புது அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் ஈக்விட்டி ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் இது டியூவாக இருக்கிறதுனால அந்த அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணுவோம் ஈக்விட்டி ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் இந்த அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணிட்டு இந்த பணம் என்ன பர்பஸ்க்காக வருது ஷேர் கேபிட்டல் அதுக்காக ஸோ ஷேர் கேபிட்டலில் கிரெடிட் பண்ணணும் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் இது வந்து டியூ என்ட்ரி தான் அப்போ இதுக்கான பணம் வரப்ப என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் இப்போ டியூ என்ட்ரி டெபிட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க இல்லையா அதை கிரெடிட் பண்ணணும் இப்போ ஐட்டம் நம்பர் ஃபைவ் ரிசிப்ட் ஆஃப் அலாட்மெண்ட் மணி எந்த பேங்க் வழியாக வருதோ அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணுவோம் அண்ட் இந்த ஈக்விட்டி ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸோ நம்ம இதை கிரெடிட் பண்ணிவிடுவோம் ஓகே ஸோ இது வந்து அலாட்மெண்ட் ஸ்டேஜ் இதுக்கப்புறமா வந்து கால் மனிஸ் இருக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட் கால் செகண்ட் கால் அதெல்லாம் வரலாம் இல்லையா ஸோ அடுத்தது கால் மணி டியூ அது எந்த நம்பர் காலும் அந்த கால் அக்கௌண்ட்டை கிரியேட் பண்ணி டெபிட் பண்ணணும் ஸோ ஈக்விட்டி ஷேர் கால் அப்படின்னு எழுதுகிறேன் ஈக்விட்டி ஷேர் கால் அக்கௌண்ட் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் வந்து எதுக்கு போகும் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் இந்த என்ட்ரி எப்போ பாஸ் பண்ணுவோன்னா கால் மணியை பே சொல்லி அதாவது கால் மணியை பே பண்ண சொல்லி ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட அந்த ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறப்ப அடுத்தது இந்த பணம் வரும் ஆன் ரிசிப்ட் ஆஃப் கால் மணி அப்போ நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணிவிடுவோம் கிரெடிட் வந்து அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஈக்விட்டி ஷேர் கால் அக்கௌண்ட்டுக்கு போயிடும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸில் நம்ம பாஸ் பண்ணக்கூடிய என்ட்ரிஸ் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு அதையும் பார்த்துருவோம் தாய் லிமிடெட் இஷ்யூட் ஒன் லேக் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ட
அதனுடைய ஃபேஸ் வேல்யூ என்ன டென் ருபீஸ் அப்போ எவ்வளோ பணம் வரப்போகுது டென் லேக்ஸ் இதை வந்து எப்படி கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்ளிகேஷனில் ஃபைவ் ருபீஸ் ஃபைவ் ருபீஸ் ஆன் ஒன் லேக் ஷேர் அதாவது அப்ளிகேஷனில் ஃபைவ் லேக் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அலாட்மெண்ட்டில் டூ ருபீஸ் ஆன் ஒன் லேக் ஷேர் டூ லேக் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட் காலில் டூ ருபீஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் லேக் டூ லேக் அண்ட் ஃபைனல் காலில் ஒன் ருபி ஒன் இன்ட்டு ஒன் லேக் ஒன் லேக் ஸோ இந்த டென் லேக்ஸ் வந்து இப்படி தான் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க இமீடியட்டாக ஃபைவ் லேக் வந்துடும் அலாட்மெண்ட் ஸ்டேஜில் டூ லேக் ஃபஸ்ட் காலில் டூ லேக் ஃபைனல் காலில் டூ லேக்ஸ் என்ட்ரிஸை டக்கு டக்குன்னு பார்த்துருவோம் இந் தி புக்ஸ் ஆஃப் தாய் லிமிடெட் ஜெர்னல் என்ட்ரிஸ் இங்கே ஒன் லேக் ஷேர் இஷ்யூ பண்ணுறீங்க ஃபைவ் ருபீஸ் ஷேர் அப்ளிகேஷன் மணி வந்துடுது ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் இது வந்து பணம் வந்த உடனே பாஸ் பண்ணக்கூடிய என்ட்ரி அடுத்தது இந்த ஷேர் அப்ளிகேஷன் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஈக்குவிட்டி ஷேர் கேபிட்டலுக்கு வந்து நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் கொஸ்டினில் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா எல்லா ஷேர்ஸுமே சப்ஸ்கிரைப்டு இந்த அமௌண்ட் எல்லாமே வந்து ஃபுல்லி ரிசீவ்டு ஸோ எக்ஸஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லை அப்போ இந்த என்டையர் ஃபைல் ஆக்கி வந்து நீங்கள் ஈக்குவிட்டி ஷேர் கேபிட்டலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே வந்து ஷேர் அப்ளிகேஷன் பண்ணி கிரெடிட் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி ஈக்குவிட்டி ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் டெபிட் பண்ணணும் ஃபைல் ஆக் கிரெடிட் வந்து ஈக்குவிட்டி ஷேர் கேபிட்டலுக்கு கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ அது பண்ணியாச்சு அடுத்தது அலாட்மெண்ட் அலாட்மெண்ட்டில் எவ்வளோ டியூ வருது டூ லேக் அப்போ அலாட்மெண்ட்டை டெபிட் பண்ணி கேபிட்டலை கிரெடிட் பண்ணணும் ஈக்குவிட்டி ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டூ லேக் ஈக்குவிட்டி ஷேர் கேபிட்டல் கிரெடிட் டூ லேக் இதுதான் அலாட்மெண்ட் மணி டியூ இப்போ இந்த பணம் வரப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஈக்குவிட்டி ஷேர் அலாட்மெண்ட் வந்து கிரெடிட் ஆகிடும் பேங்க் டெபிட் ஆகிடும் பாருங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டூ லேக் டூ ஈக்குவிட்டி ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் டூ லேக் இது வந்து அலாட்மெண்ட் மணி வந்துருச்சு அடுத்தது ஃபஸ்ட் கால் ஃபஸ்ட் கால் எவ்வளோ டியூ டூ லேக் ருபீஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் கால் டியூ வந்து நம்ம டூ லேக் டெபிட் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவிட்டி ஷேர் கேபிட்டல் டூ லேக் கிரெடிட் பண்ணுவோம் பாருங்கள் ஈக்குவிட்டி ஷேர் ஃபஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட் டெபிட் டூ லேக் அதாவது டியூவாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் கிரெடிட் வந்து ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இது வந்து ஷேர் ஃபஸ்ட் கால் மணி டியூ அடுத்தது இதுக்கான பணம் வரப்ப என்ன ஆகும் பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து டெபிட் ஆகிடும் டூ லேக்ஸ் கிரெடிட் வந்து ஈக்விட்டி ஷேர் ஃபஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட் எதுக்காக ஈக்விட்டி ஷேர் ஃபஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு டெபிட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணோம் ஸோ இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்போ எஃபெக்டிவாக நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் கிரெடிட் அதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஓகே அடுத்தது ஃபைனல் கால் ஃபைனல் கால் டியூ என்ட்ரி எவ்வளோ ஒன் லேக்கு அப்போ ஃபைனல் கால் டியூ ஒன் லேக்கு ஷேர் கேபிட்டல் கிரெடிட் ஒன் லேக் பார்த்துருங்க ஈக்விட்டி ஷேர் செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் ஓகே கொஸ்டினில் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா வெறும் ஃபைனல் கால் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து அதை இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த அண்ட் ஃபைனல் கால் அப்படின்றது கம்பல்சரியாக சொல்லணும் ஸோ ஈக்விட்டி ஷேர் செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் வந்து எவ்வளோ ஒன் லேக்கு அதை டெபிட் பண்ணிட்டோம் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ஒன் லேக்கு கிரெடிட் பண்ணிட்டோம் இது வந்து டியூ என்ட்ரி அடுத்தது இதுக்கான பணம் வரப்போ என்ன பண்ணுவோம் பேங்க் அக்கௌண்ட்டை வந்து டெபிட் பண்ணுறோம் ஒன் லேக்கு கிரெடிட் வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காக ஈக்விட்டி ஷேர் செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த சீக்வன்ஸில் வரக்கூடிய என்ட்ரிஸ்